नमस्कार अभी जो पिछला वीडियो हमने देखा है उसके अंदर हम ये निकाल रहे थे कि त्रिकोण मिति के किसी भी कोण के लिए अगर मान निकालना हो किसी न्यून कोण के पदों में तो वो कैसे निकालेंगे ठीक है अब हम यहाँ पे पूरे क्वाड्रेंट को पूरी तरह से समझ चुके थे अब कि किस क्वाड्रेंट के अंदर अगर त्रिकोण मिति का जो अनुपात का एंगल है वो एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि हमारा जो एंगल है वो कि कौन से चतुर्थांश के अंदर है उसके अनुसार हम जो है ये डिसाइड करते थे कि उसका मान जो है ऋणात्मक आएगा या धनात्मक आएगा और किस न्यून कोण के त्रिकोण मिति अनुपात के रेफरेंस में उसका मान निकाल रहे थे आज हम के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि आपको यह टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ठीक है तो देखिए मैं इनको मिटा लेता हूं कि अभी हम जो है अभी देखेंगे हम कि मान लो 510 डिग्री का साइन में 510 डिग्री का मान निकालना हो तो कैसा आएगा ठीक है और जब हमारा कोस मान लो कि कुछ भी एंगल मान लो इतने डिग्री का मान निकालना हो तो उसका मान क्या आएगा ठीक है ऐसे किसी भी डिग्री के लिए किसी भी एंगल के लिए हम जो है त्रिकोण वित्तीय अनुपातों का मान किस तरीके से निकालेंगे वो हम देखेंगे तो देखिए एक बार मैं और बता देता हूं कि अब जैसे मान लो कि यह हमारा क्वारेंट है ठीक है निर्देशन क्वारेंट है यह हमारा जीरो डिग्री एंगल है यहाँ पे अगर हम इसको एक्सेस को क्या करते हैं रेफरेंस मानते हैं तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा जीरो डिग्री ठीक है और इसकी लेंथ अगर मैं मान लो बी मानता हूं ठीक है तो यहाँ पे मान लो कि मेरा फोर्टी फाइव डिग्री है फोर्टी फाइव डिग्री है तो ये एक दूजा बनेगी यहाँ पे मेरा जो है फोर्टी फाइव डिग्री कौन बन रहा है जिसको मैं थीटा मानता हूं न्यून कौन अगर मेरा न्यून कौन फोर्टी फाइव डिग्री है तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा निब्बे डिग्री तो इसका मतलब फर्स्ट क्वार्रेंट की जो रेंज होती है वो क्या होती है जीरो डिग्री से नब्बे डिग्री की जो रेंज होती है वो क्या होती है फर्स्ट क्वार्रेंट के जो होती है अगर हमारा कौन है जीरो डिग्री या नब्बे डिग्री या इससे बीच का कोई भी कौन होगा तो वो कौन क्या होगा फर्स्ट क्वार्रेंट के अंदर होगा नाइनटी डिग्री से लेकर वन डिग्री वन डिग्री का जो कौन होगा वो किसमें होगा सेकेंड क्वार्रेंट के अंदर वन से लेकर टू डिग्री तक का कौन जो है वो किसमें होगा हमारा थर्ड क्वार्रेंट के अंदर और 271 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का कौन जो है वो किसका माना जाएगा फोर्थ क्वार्रेंट का या फिर यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है 360 डिग्री का तो यहाँ पे क्या हो गया 90, 180, 270 और ये 360 डिग्री यहाँ पे 360 डिग्री कौन बनेगा और यहीं पे जीरो डिग्री कौन बनेगा यानी कि तीन डिग्री जो कौन होगा वो किस कौन के बराबर मान सकते हैं हम जीरो डिग्री कौन के बराबर मान सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम कौन देखेंगे अगर हमारा कौन जैसे मान लो कि ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे कोई बिंदु होगा अब इसके लिए ये इसका इस एंगल के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा ठीक है और ये हमारा करण होगा तो इसका साइन अनुपात क्या आएगा ठीक है साइन अनुपात क्या होगा लंब बटे मान लो ये इसको मैंने ए मान दिया इसको बी मान दिया इसको सी मान दिया तो लंब बटे करण क्या होगा लंब बटे करण किसके लिए मैं फोर्टी डिग्री के लिए मांग रहा हूँ साइन 45 डिग्री के लिए ठीक है लंब बटे कारण क्या हो जाएगा ए बटे सी ठीक है अब मेरा कोण अगर अब मेरा कोण अगर 405 डिग्री है मेरा कोण क्या है 405 डिग्री कोण है ठीक है 405 डिग्री कोण का मान कैसे निकलेगा देखो कि यहां पे क्या हो गया मेरा ये 90 डिग्री 180, 270, ये 360 डिग्री 360 डिग्री में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तीन डिग्री प्लस पैंतालीस ठीक है 360 डिग्री प्लस पैंतालीस यानी कि 360 सौ यहाँ पे हो गया और ये प्लस पैंतालीस इसका मान भी यहाँ पे ही आएगा ठीक है अब इस त्रिभुज के लिए भी ये जो अनुपात होंगे वो किसके बराबर होंगे मेरा 45 डिग्री एंगल एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है यहाँ पे आ रहा है यानी कि मैं एक बिना किसी घूर्णन के मान निकालू पैंतालीस डिग्री का या एक घूर्णन के बाद में पैंतालीस डिग्री का मान निकालू उसका मान के लिए ये जो है लंब यही रहेगा आधार यही रहेगा और करण यही रहेगा तो यहाँ पे जो साइज है का जो मान आएगा वो 405 डिग्री के लिए भी यही मान आएगा लंब अटेकरण उसके लिए भी यही होगा ठीक है लंब अटेकरण उसके लिए भी यही होगा इसका मतलब ये होगा कि हमारे एक घूर्णन खत्म होने के बाद एक घूर्णन खत्म होने के बाद उसके मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो वापस अपने फर्स्ट घूर्णन में फर्स्ट क्वार्रेंट के अंदर आ जाता है उसका वही वैल्यू आएगा जो उसके फर्स्ट क्वार्रेंट में होने से आता ठीक है और एक चीज हमने आपको पहले बताया कि अगर हमारा कौन इस रेंज में है ठीक है अगर हमारा कोण इस रेंज में है थीटा कोण 
या फिर हमारा कोई भी कोण जो है उसका घूर्णन करने के बाद में अगर वो फर्स्ट क्वार्रेंट के अंदर आता है जैसे ये 405 डिग्री वो कहाँ पे आ रहा है फर्स्ट क्वार्रेंट के अंदर ठीक है यहाँ पे मेरा जो कौन बन रहा है ये ये वाला कौन वो फर्स्ट क्वार्रेंट में आ रहा है चार डिग्री तो इसका मान जो है ना क्या आया है पॉजिटिव यहाँ पे जो है सभी ऑल पॉजिटिव रहते हैं ठीक है फर्स्ट क्वार्रेंट के अंदर यहाँ पे क्या साइन साइन पॉजिटिव रहेगा और उसका विक्रम वन अपॉन साइन जो कि क्या होता है कोसेक ठीक है ये भी क्या होगा पॉजिटिव ठीक है ये भी क्या होगा इसके अंदर हमने आपको बताया था इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी कौन एग्जिस्ट करेगा वो टेन का टेन का कौन और वन अपॉन टेन यानी कि कोट थीटा ये दोनों तो क्या होंगे पॉजिटिव इसके अलावा जो भी सारे त्रिकोण विकल्प पाद होंगे वो क्या नेगेटिव होंगे और इसके अंदर हमने आपको बताया था कोस थीटा और उसका व्यक्रम मनोकोण कोस थीटा ठीक है मनोकोण कोस थीटा जो कि सेक थीटा होता है इन दोनों के मान क्या होंगे पॉजिटिव इसके अलावा हमारा जो है मान क्या होगा नेगेटिव होंगे बाकी किसी भी त्रिकोण विकल्प अनुपात के लिए मान नेगेटिव होंगे ये चीज हम सीख गए हैं कि किसी भी कौन को जो है अगर किसी चतुर्थांश में एग्जिस्ट कर रहा तो उसका मान ऋणात्मक आएगा या धनात्मक आएगा और किसके लिए धनात्मक आएगा और किसके लिए ऋणात्मक आएगा तो चलिए अब हम एग्जाम्पल चाहते हैं कि मान लो कि मेरा जो कौन है मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था कि साइन पांच सौ दस डिग्री साइन पांच सौ दस डिग्री साइन पांच सौ दस डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं ठीक है तीन सौ साठ ठीक है प्लस एक सौ पचास प्लस एक सौ पचास तीन सौ साठ डिग्री प्लस एक सौ पचास ये भी मेरा क्या है इसके मान के बराबर है इसी के मान के बराबर है ठीक है अब मैं मेरे को पता है कि 360 डिग्री जब मान आ जाता है तो हम इसको निकाल सकते हैं तो अभी एक मान किसके बराबर हो जाएगा लगभग लगभग ये 150 डिग्री के मान के बराबर आएगा ठीक है 150 डिग्री को मैं फिर से देखूंगा कि 150 डिग्री यानी कि यहाँ से 91 से लेकर 180 डिग्री कर की रेंज का कौन कहाँ पे होता है सेकेंड क्वार्टर के अंदर यानी कि ये मेरा कौन कहाँ पे होगा ये सेकेंड क्वार्टर के अंदर होगा ठीक है सेकेंड क्वार्टर के लिए कौन के लिए इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस सिक्सटी नाइन्टी प्लस सिक्सटी लिख सकता हूं या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन 180 एटी माइनस थर्टी ठीक है 90 प्लस सिक्सटी लिख सकता हूं या फिर 180 एटी माइनस थर्टी लिख सकता हूं जो कि हमने पिछली क्लास में पूरा क्लियर किया है कि आपको जो है किस तरीके से एंगल को तोड़ना है अगर मेरा कौन अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं तो साइन को मैंने क्या किया है पाई बाई टू के रूप में तोड़ा है यानी कि नाइनटी के रूप में तोड़ा तो ये साइन जो है किसमें चेंज हो जाएगा कोस में साइन हो जाएगा कोस में ठीक है साइन मेरा कोस में चेंज हो गया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरा कौन है 150 डिग्री मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन है तो साइन और कोसे और मान क्या होता है पॉजिटिव तो इसका मान जो आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा कौन क्या होगा कौन आपको यहां से लेना है कोस सिक्सटी डिग्री कोस सिक्सटी डिग्री का मान क्या होता है कोस सिक्सटी डिग्री होता है कोस सिक्सटी डिग्री का मान होता है वन पॉइंट टू ठीक है अगर मैं इस तरीके से निकालता हूं यानी कि वन एटी माइनस थीटा लेके निकालता हूं यानी कि साइन पाई माइनस थीटा रखता हूं तो इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं साइन थीटा साइन थीटा और मुझे पता है ये जो एक सौ पचास डिग्री है वो सेकेंड क्वार्टर में और सेकेंड क्वार्टर में क्या होता है ये पॉजिटिव ही रहता है तो ये कौन क्या है यहाँ पे थर्टी डिग्री ठीक है तो थर्टी डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थर्टी साइन थर्टी मतलब ए बोटे दो यानी कि आप इस तरीके से मान निकालो या इस तरीके से ये दोनों मान क्या होंगे बराबर ही होंगे ठीक है एक दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मान लो कि मान लो आपको क्या करना है टेन चार सौ दस डिग्री का मान निकालना है चार सौ बीस डिग्री का मान निकालना है चार सौ बीस डिग्री का मान निकालना है टेन में आपको चार सौ बीस डिग्री का मान निकालना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं आप इसको क्या कर सकते हैं टेन तीन सौ साठ प्लस सिक्सटी डिग्री मान सकते हैं तीन सौ साठ प्लस सिक्सटी डिग्री मान सकते हैं तीन सौ साठ होने पर हमारा कौन क्या हो जाता है टू पाई प्लस थीटा टू पाई प्लस थीटा यानी कि ये फर्स्ट क्वार्टर का एंगल हो गया फर्स्ट क्वार्टर का एंगल हो गया ठीक है फर्स्ट क्वार्टर का एंगल हो गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट टेन सिक्सटी डिग्री लिख सकता हूँ और टेन सिक्सटी डिग्री का जो मान आप डायरेक्ट निकाल दो ठीक है ये क्या हो जाएगा अंडर रूट तीन ठीक है
ठीक है तो इस तरीके से आपका मान आ जाएगा अगर मान लो आपका कोण बहुत बड़ा है तो आपके घूर्णक की संख्या और भी ज्यादा हो मान लो सात सौ पचास डिग्री आपका कोण है ठीक है सात सौ पचास डिग्री कोण है और आपको मान निकालना है सेक फीटा का सेक सात सौ पचास डिग्री का सेक सात सौ पचास में देखो यहाँ पे क्या होगा ये एक गुणन में तीन सौ साठ ये दूसरा गुणन में सात सौ बीस और उसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे तीस डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो कौन बनेगा वो कितना बनेगा ये तो बनेगा तीस डिग्री और ये जो कौन है आपका क्या है सात सौ पचास डिग्री तो इसको आप क्या लिख सकते हैं सेक तीन सौ साठ इंटू टू प्लस थर्टी डिग्री ठीक है प्लस थर्टी डिग्री तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ तीन सौ साठ के पदों में है तो ये क्या हो जाएगा सेक थर्टी डिग्री सेक थर्टी डिग्री का मान आप निकाल दीजिए कितना हो जाएगा टू टू बाई इंटू थ्री ठीक है तो इस तरीके से हम जो है किसी भी कोण के लिए मान निकाल सकते हैं उम्मीद करते हैं ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और हमने जो बाकी सूत्र बनाए थे वो पिछले वाले वीडियो में है भाग 11 में अगर आपको पूरा फंडामेंटल समझना है तो ये जो है भाग 11 वीडियो देखिए उसी के यहाँ पे एग्जाम्पल भाग बारह में है